Hej, witam w Dębowej Chatce. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie trzy przypadki tajemniczych zaginięć samolotów w obszarze Wielkich Jezior w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak w przypadku lotu Northwest Orient Flight 2501, który miał miejsce 15 lat wcześniej, samolot United Airlines Flight 389 przygotowywał się do startu z lotniska LaGuardia w Nowym Jorku. Letni wieczór 16 sierpnia 1965 roku był ciepły i wilgotny. Na pokład nowoczesnego odrzutowca Boeing 727-100 weszło 24 pasażerów i 6 członków załogi. Samoloty te zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o trasach krótkiego i średniego zasięgu. Dzięki smukłej konstrukcji skrzydeł były one w stanie latać z mniejszych lotnisk z krótszymi pasami startowymi. Ich zdolność do przelotu z dużą prędkością nawet na niskich wysokościach zapewniała szybki i ekonomiczny sposób podróżowania. Z maksymalną prędkością 1000 km na godzinę i reputacją stabilnego samolotu Boeing 727-100 szybko stał się jednym z najlepiej sprzedających się odrzutowców w historii komercyjnego lotnictwa. Lot 389 był rutynowym, regularnym lotem między Nowym Jorkiem a lotniskiem O'Hare w Chicago. Pasażerowie na tej trasie podróżowali w komfortowych warunkach. Samolot o numerze N7036U miał zaledwie około dwóch miesięcy, a jego trzy potężne silniki Pratt Whitney JT8D1 gwarantowały bezpieczną i szybką podróż. Pogoda na trasie była dość przyjemna. Niebo było zachmurzone, jednak odnotowano niewiele turbulencji i brak dowodów na aktywność burzową w okolicy. Widoczność nad jeziorem Michigan wynosiła około 11 km pod pułapem około 3000 m. Przy słabym wietrze o prędkości około 8 km na godzinę. O godzinie 19.52 kapitan Melville W. Towell, doświadczony lotnik z ponad 17 tysiącami godzin spędzonymi w powietrzu, otworzył przepustnicę i zaczął nabierać prędkości na pasie startowym. Wszystko zapowiadało spokojny wieczór. Towella wspomagali pierwszy oficer Roger Marshall Witzel i drugi oficer Maurice L. Femer. W kabinie pasażerskiej obsługę stanowiły trzy stewardesy – Phyllis M. Richter, Sandra H. Führer i Janil G. Beaver. Mimo, że lot był krótki i nie obejmował serwowania posiłków, pasażerowie mogli korzystać z bezpłatnych napojów i przekąsek. O godzinie 21.02 lot 389 znalazł się w zasięgu kontroli ruchu lotniczego ATC w Chicago, zgłaszając poziom lotu 350. Wysokości powyżej 5500 metrów są zgłaszane jako trzycyfrowe poziomy lotu, więc FL 350 odnosił się do wysokości przelotowej 10600 metrów. ATC w Chicago potwierdziło otrzymane informacje, i o godzinie 21.03 poinstruowało pilota do rozpoczęcia zniżania do wysokości 7300 metrów. 389 odpowiedział. Do 240. Odpuszczamy 35. Niedługo później kontrolerzy poinformowali załogę, aby kontynuowała zniżanie do wysokości 4200 metrów. Gdy samolot zbliżał się do strefy kontroli lotniska O'Hare, ATC wysłało ostatnią instrukcję. Kontynuuj zniżanie do 1800 metrów i zmień częstotliwość radiową, aby skontaktować się bezpośrednio z Chicago. Boeing 727 potwierdził otrzymane instrukcje i natychmiast nawiązał kontakt z kontrolą lotów na lotnisku O'Hare zgodnie z otrzymanymi wskazówkami. Kontrola zbliżania potwierdziła, że mają lot na swoim radarze i załoga otrzymała polecenie przygotowania się do podejścia według wskazań przyrządów na pasie startowym 14R 
na lotnisku O'Hare. Chociaż standardowym postępowaniem w nocy było korzystanie z podejścia według wskazań przyrządów, tego wieczoru warunki atmosferyczne były na tyle sprzyjające, że piloci mogli utrzymywać kontakt wzrokowy ze światłami pasa startowego. Pilot Boeinga 707, który znajdował się około 48 km za lotem 389, stwierdził później, że gdy przebił się przez chmury nad jeziorem Michigan na wysokości około 2700 metrów, mógł zobaczyć światła na brzegu. Jego pierwszy oficer dodał, że choć było nieco mglisto, wyraźnie widział wodę poniżej. Pasażerowie samolotu z niecierpliwością oczekiwali na lądowanie. Zapieli pasy, ustawili stoliki, a stewardesy zapięły się w fotelach. Pilot nadał przez radio Roger, aby potwierdzić ostateczne instrukcje dotyczące lądowania. Jednak zaledwie kilka sekund później ratownik z North Avenue Beach House w Chicago zgłosił, że podczas spaceru po opustoszałej plaży zobaczył na horyzoncie jaskrawy pomarańczowy błysk, po którym nastąpił grzmiący ryk. W miarę jak policja i Straż Przybrzeżna zaczęły otrzymywać telefony o niezwykłej eksplozji nad jeziorem Michigan, kontrolerzy lotów w Chicago zorientowali się, że lot 389 nagle zniknął z radaru. W terminalu O'Hare bramka E3, która wcześniej była wypełniona szczęśliwymi przyjaciółmi i członkami rodzin czekającymi na powitanie przylatujących pasażerów, teraz była pusta. Wszyscy zostali po cichu zaprowadzeni do wyłożonej czerwonym dywanem poczekalni przy bramce. W szoku i oszołomieniu otrzymali wiadomość od przedstawiciela United Airlines, ubranego w charakterystyczny niebieski mundur firmy, że samolot zaginął i przypuszczalnie spadł. Prawie natychmiast po zdarzeniu nieformalna grupa poszukiwawcza zgromadziła się w North Shore Yacht Club w Highland Park, nad morskim miasteczku oddalonym o około 32 km od lotniska O'Hare. Tłumy ochotników, nurków i prywatnych żeglarzy wyruszyły na poszukiwanie ocalałych, podczas gdy helikoptery z Glenview Naval Air Station zrzuciły flary fosforowe na małych spadochronach, aby oświetlić obszar poszukiwań. Znaleziono wiele skręconych fragmentów metalu, kawałki włókna szklanego i poszarpane kawałki tapicerki unoszące się na łagodnych falach, ale nie było żadnych bezpośrednich śladów pasażerów. W świetle dnia stało się jasne, że nikt nie przeżył. Formalne działania poszukiwawcze rozpoczęły się następnego ranka z udziałem statków Straży Przybrzeżnej i Marynarki Wojennej, a także śledczych z Biura Bezpieczeństwa Lotniczego Rady Aeronautyki Cywilnej. Akcja trwała prawie rok i kosztowała ponad 500 tysięcy dolarów, ponieważ wynajęte łodzie przeczesywały dno jeziora, badając przydenny piasek w poszukiwaniu czarnej skrzynki odrzutowca i rejestratora parametrów lotu, który miał dostarczyć wskazówek na temat przyczyn katastrofy. Chociaż udało się odzyskać wszystkie ciała ofiar oraz około 80% wraku samolotu, w tym wsporniki montażowe do czarnej skrzynki, sama czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu, nigdy nie została odnaleziona. Brak tego kluczowego urządzenia, które mogłoby dostarczyć niezbędnych danych na temat przebiegu lotu, otworzył pole do spekulacji. Niektóre z nich sugerowały, że samolot mógł eksplodować w powietrzu z powodu sabotażu lub wady konstrukcyjnej. Te plotki zaszkodziły reputacji producenta samolotu, Boeinga, którego akcje zaczęły gwałtownie tracić na wartości. Civil Aeronautics Authority, czyli CAA, rozważało nawet czasowe uziemienie wszystkich samolotów typu 727 do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Inne teorie sugerowały, że za katastrofą mogło stać UFO, które spowodowało awarię systemów i samolotu. 
Niektórzy zastanawiali się nawet, czy dowodzący pilot nie mógł skierować celowo maszyny wprost do wody, popełniając samobójstwo. Śledczy, pomimo braku bezpośrednich dowodów, zaczęli formułować teorie na podstawie analizy odnalezionych szczątków. Doszli do wniosku, że samolot uderzył w wodę nosem do góry, lekko przechylony na prawe skrzydło, w czystej konfiguracji lotu. Podwozie było całkowicie schowane, a klapy nie były jeszcze wysunięte do lądowania. Nie było żadnych śladów pożaru przed zderzeniem Boeinga 727 z wodami jeziora, a ostatnia transmisja radiowa zaledwie kilka sekund przed katastrofą nie wykazała żadnych oznak jakiegokolwiek problemu. Wyglądało na to, że doświadczeni piloci wykonywali normalny lot, nie doświadczając żadnej oczywistej sytuacji awaryjnej lub utraty kontroli. Innymi słowy, trzech doświadczonych pilotów przy dobrej pogodzie i przyzwoitej widoczności bez wyraźnego powodu wleciało niemal nowiutkim i doskonale funkcjonującym samolotem wprost w złowrogie i ciemne fale jeziora Michigan, zabijając siebie i wszystkich na pokładzie. Ale dlaczego? Wkrótce zaczęły pojawiać się pewne wskazówki. W tamtym czasie Dowództwo Obrony Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych miało za zadanie monitorować niebo pod kątem wszelkich nadchodzących zagrożeń, takich jak radzieckie pociski. Łączyło ono śledzenie radarowe z systemem komputerów połączonych w sieć znanym jako SEGE – Semi-Automatic Ground Environment. Chociaż SEGE nie śledził specjalnie lotów komercyjnych, zapewniał trójwymiarowy obraz przestrzeni powietrznej USA przez cały czas. Gdyby NORAD, Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej, musiało zareagować na ewentualny atak. Śledczy z Biura Bezpieczeństwa Lotniczego Rady Aeronautyki byli w stanie uzyskać dane SEARCH z tej nocy i zidentyfikować 389, a to co znaleźli zmroziło im krew w żyłach. Pierwszy odczyt wysokości samolotu został zarejestrowany o 21.14, i pokazał samolot na wysokości około 5000 metrów. Było to zgodne z instrukcjami kontrolera, aby piloci rozpoczęli zniżanie z około 7300 metrów do 4200 metrów. Jednak o godzinie 21.19, mniej więcej w czasie, gdy pilot otrzymał zgodę na zejście do około 1800 metrów, dane SEARCH pokazały, że 727 znajdował się na wysokości jedynie 600 metrów. Dla śledczych stało się jasne, że załoga samolotu błędnie odczytała swoją wysokość o około 3000 metrów. Wydawało się, że są przekonani, iż znajdują się na wysokości około 3600 metrów i muszą zejść do około 1800 metrów, w rzeczywistości jednak byli już niebezpiecznie blisko groźnych fal. Kilka sekund później uderzyli w wodę, a samolot eksplodował przy uderzeniu. Jak mogło dojść do tego, że trzech doświadczonych lotników w kokpicie popełniło tak prosty, ale śmiertelny błąd? Śledczy zwrócili uwagę na wysokościomierz na panelu sterowania. Samolot 727 był wyposażony w dwa takie urządzenia. Jeden na panelu przed pilotem i drugi przed drugim pilotem. Oba urządzenia działały niezależnie od siebie, wykorzystując odczyty ciśnienia atmosferycznego z portu statycznego na zewnątrz samolotu do podawania wysokości. Używany był model z trzema wskazówkami, wyglądający podobnie do tarczy zegara, w którym długa wskazówka pokazywała setki metrów, Krótsza wskazówka w kształcie rąbu wskazywała tysiące metrów, a najkrótsza wskazówka w kształcie krzyża wskazywała dziesiątki tysięcy metrów. Chociaż ten model wysokościomierza był powszechnie używany w tamtym czasie, był trudniejszy do odczytania i czasami prowadził do błędów. Rada Aeronautyki Cywilnej, czyli CAB, podejrzewała, że nieprawidłowy odczyt wysokości przez załogę doprowadził do katastrofy, 
ale pozostawiało to wiele pytań bez odpowiedzi. Nawet jeśli jeden z członków załogi źle odczytał przyrząd, dlaczego jeden z dwóch pozostałych nie zauważył tego błędu? Przecież załoga Boeinga 707 lecącego za nimi stwierdziła, że wyraźnie widziała wodę poniżej. Dlaczego nie zorientowali się na podstawie innych wskazówek wizualnych, takich jak światła na lądzie, że są znacznie niżej niż myśleli? Nawet w nocy ta różnica powinna być oczywista. Mieli również raporty pogodowe mówiące, że pułap chmur wynosił około 3000 metrów. Jeśli sądzili, że znajdują się na wysokości około 4000 metrów, czy nie wydawało im się dziwne, że przez kilka minut znajdowali się poza chmurami? Oczywiście nie wiemy co widzieli lub w co wierzyli członkowie załogi tamtego wieczoru. Czy był to źle odczytany wysokościomierz? czy też może coś znacznie mroczniejszego i bardziej tajemniczego. Końcowy raport CAB stwierdził po prostu, Rada nie jest w stanie określić przyczyny, dla której samolot nie wyrównał poziomu na wyznaczonej wysokości 1800 metrów. Była to kolejna nierozwiązana tragedia, która miała miejsce w mroźnych wodach jeziora Michigan. maja 2019 roku dla pilota Randala Dipolda i jego pasażera Emanuela Z. Manosa był to kolejny rutynowy lot. Wspólnie odbyli tę trasę wielokrotnie, w tym cztery razy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Manos, prezes Detroit Salt Company, zarządzał dużą kopalnią soli w centrum Detroit. Firma ta jest głównym dostawcą soli drogowej na środkowym zachodzie i ważnym pracodawcą w tym gospodarczo podupadłym mieście. Manos jako odnoszący sukcesy przedsiębiorca nabył również kopalnię miedzi Caledonia Native Copper Mine położoną w pobliżu Ontonagon w stanie Michigan. Kopalnia, która działalność rozpoczęła w 1863 roku była w dużej mierze nieaktywna, gdy Manos założył Evergreen Explorations LLC. Jego celem było ożywienie nieruchomości i otworzenie jej dla turystów i poszukiwaczy, którzy mogą spędzić dzień na szukaniu samorodków miedzi w błocie lub rozbijaniu skał w poszukiwaniu miedzi, kwarcu, srebra i innych rodzimych minerałów. Zarządzając tak rozległym imperium biznesowym, Manos potrzebował efektywnego środka transportu między swoim domem w Monroe na południe od Detroit, a odległymi północnymi krańcami Michigan. Zakup małego samolotu okazał się być praktycznym rozwiązaniem biznesowym. Randall Dippold, doświadczony pilot, certyfikowany mechanik lotniczy i instruktor lotów, był właścicielem i operatorem Air Service Enterprise Incorporated na lotnisku Livingston County Airport w Howell w stanie Michigan. To właśnie tam znajdował się samolot jednosilnikowy Beechcraft Bonanza, zarejestrowany na Evergreen Explorations. Dipold regularnie woził Manosa między jego domem w Monroe a kopalnią w Ontoganon, jednocześnie ucząc go latać. Był to sprytny sposób na połączenie przyjemności z pracą. Podczas pochmurnego i niezwykle chłodnego wiosennego popołudnia jednosilnikowy Beechcraft wystartował z lotniska w Howell o godzinie 15.58, zmierzając w kierunku północno-zachodnim do Ontonagon County Schusterfield. Po niecałych dwóch godzinach lotu o 17.57 Samolot bezpiecznie wylądował. Manos miał do załatwienia pewne sprawy związane z kopalnią, ale nie zabrało mu to wiele czasu, bo zaledwie 43 minuty. O 18.40 samolot ponownie wzbił się w powietrze. Pomimo pochmurnego nieba i sporadycznie lekkiego deszczu, widoczność wynosiła około 16 km, co było całkowicie wystarczające. 
Dypolt posiadający licencję na loty według wskazań przyrządów i będący certyfikowanym instruktorem tego typu lotów nie miał problemów z nawigacją. Tego dnia nie złożyli planu lotu, ale po krótkim pobycie w Ontonagon skierowali się z powrotem na lotnisko Custer w Monroe, niedaleko domu Manosa. Nie jest jednak jasne, czy Dipold poleciał wcześniej tego dnia z Howell do Monroe, aby odebrać Manosa, czy też spotkali się na lotnisku w Howell. Ta informacja mogłaby okazać się kluczowa w późniejszym śledztwie dotyczącym wypadku. Według danych z Flight Hour, czyli usługi śledzenia lotów, samolot znajdował się na wysokości około 2100 metrów i poruszał się z prędkością około 260 km na godzinę nad jeziorem Michigan, gdy o godzinie 19.42 pilot skontaktował się z Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego w Minneapolis ARTCC, zgłaszając awarię. Silnik niespodziewanie zawiódł, a samolot zaczął szybować bez zasilania nad wodą. ARTCC natychmiast zareagowało, podając Dipolowi lokalizację i odległość do dwóch najbliższych lotnisk. Decyzja, do której z nich powinien skierować się samolot, należała do niego. Wybrał kurs na Frankfurt do Memorial Field, informując, że widzi linię brzegową. W normalnych warunkach Beechcraft Bonanza jest zdolny do szybowania na odległość około 3 km na każde 305 m wysokości nad poziomem morza. W obecnej sytuacji oznaczało to, że mieli do pokonania około 16 km, zanim siła grawitacji zmusiłaby ich do lądowania. Czas był nieubłaganie przeciwko nim, a każda sekunda była niezwykle cenna. Zezwolenie na lądowanie na lotnisku Dow zostało udzielone, a pilot potwierdził otrzymanie tej informacji, jednocześnie prosząc o przygotowanie sprzętu awaryjnego na wypadek trudności podczas lądowania lub konieczności skrócenia procedury. Wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Ostatni kontakt z Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego Minneapolis miał miejsce około 19.47, kiedy pilot zgłosił, że znajduje się na wysokości około 550 metrów. Następnie nastała martwa cisza radiowa. Mimo to usługa śledzenia lotów Flight Hour kontynuowała monitorowanie samolotu przez kolejne dwie minuty. Ostatnia zarejestrowana pozycja wskazała, że samolot znajdował się około 6 km na zachód od lotniska, na wysokości zaledwie 200 metrów. Prawie natychmiast po utracie kontaktu, zanim samolot prawdopodobnie uderzył w wodę, powiadomiono amerykańską Straż Przybrzeżną, która natychmiast rozpoczęła misję poszukiwawczo-ratowniczą. Mimo, że Straż Przybrzeżna miała wstępne informacje o miejscu, w którym samolot mógł spaść dzięki danym radarowym, nie udało się odnaleźć ani śladu Bonanzy, ani żadnych ocalałych. Co więcej, awaryjny nadajnik lokalizacyjny samolotu, urządzenie zasilane przez baterie, które jest aktywowane przez nadmierne przeciążenie występujące podczas katastrofy, nie zadziałało. Istnieje możliwość, że Dipol zdołał wylądować samolotem na powierzchni wody z taką precyzją, że awaryjny nadajnik lokalizacyjny nie został uruchomiony. W takim scenariuszu istniałaby szansa, że obaj mężczyźni zdążyli bezpiecznie opuścić pokład. Chociaż nie ma standardowych obliczeń dotyczących tego, jak długo samolot będzie unosił się na wodzie, Zazwyczaj, jeśli nie został poważnie uszkodzony podczas lądowania, pozostaje na powierzchni od kilku sekund do kilku minut, co daje pasażerom czas na ewakuację. Analiza 179 przypadków wodowania zgłoszonych przez Narodową Radę Bezpieczeństwa Transportu wykazała, że wskaźnik przeżywalności wynosił prawie 90%. Niestety, tego dnia Dipold i Manos musieli stawić czoła jeszcze większemu niebezpieczeństwu. 
Według danych z pobliskich boi temperatura wody wynosiła zaledwie od 4 do 6 stopni Celsjusza. Bez odpowiedniego sprzętu ratunkowego hipotermia mogła wystąpić bardzo szybko. Teoretycznie człowiek mógłby przetrwać do dwóch godzin w tak zimnej wodzie, jednak w praktyce senność i utrata kontroli nad mięśniami nastąpiłyby znacznie szybciej, co uniemożliwiłoby pływanie lub utrzymanie się na powierzchni. Po dwóch dniach intensywnych poszukiwań, które nie przyniosły żadnych rezultatów, działania zostały zawieszone. 22 maja zespół morskich policji stanu Michigan zdecydował się na użycie zdalnie sterowanego podwodnego pojazdu. Urządzenie to zlokalizowało bonanzę na głębokości 164,6 metra. Nagranie wideo pokazało, że samolot był w stosunkowo dobrym stanie z niewielkimi uszkodzeniami prawego skrzydła, co zaskakujące drzwi samolotu były otwarte, a w środku nie było nikogo. Dwóch mężczyzn zdołało opuścić samolot, ale pytanie brzmi, gdzie oni są? Poszukiwania trwały jeszcze kilka dni, ale ostatecznie odnaleziono ciało Manosa, które znajdowało się około 38 metrów od zatopionego samolotu. Dipolda jednak nigdy nie udało się odnaleźć. Odkrycie to wywołało więcej pytań niż odpowiedzi. Dlaczego doszło do awarii silnika? Istnieją spekulacje, że awaria mogła być spowodowana brakiem paliwa, ale nie jest pewne dokąd samolot zmierzał tego dnia. Gdyby leciał z pełnym zbiornikiem paliwa z Howell do Ontonagon, miałby więcej niż wystarczającą ilość paliwa, aby bezpiecznie wrócić do Monroe. Jeśli jednak najpierw leciał z Howell, aby odebrać Manosa w Monroe, a następnie wrócił do Howell przed kontynuowaniem podróży, ilość paliwa na pokładzie mogłaby nie wystarczyć. Małe samoloty, które latają zgodnie z zasadami lotu z widocznością na małe lotniska, te bez wież kontrolnych, nie muszą składać planów lotu ani odprawiać się w jakikolwiek sposób, więc nie ma zapisu żadnego poprzedniego lotu tego dnia. Dlaczego jednak tak doświadczony pilot jak Dipold, lecący z tak sumiennym uczniem jak Manos, miałby popełnić tak głupi błąd? Abstrahując od awarii silnika, dlaczego samolot nie był w stanie bezpiecznie dolecieć do pobliskiego lotniska? Pilot miał lądowanie w zasięgu wzroku. Gdy rozmawiał z ARTCC przy widoczności wynoszącej tego dnia około 16 km i obliczonym zasięgu szypowania wynoszącym tyle samo, powinien był dotrzeć do lotniska lub przynajmniej zbliżyć się do niego. Oczywiście istnieją inne czynniki, które mogłyby ograniczyć szybowanie, takie jak prędkość i kierunek wiatru, ale tego dnia wiatry były bardzo słabe, wyjące z północnego zachodu i nie powinny mieć wpływu na lot. Dlaczego samolot wylądował ponad 6 km od brzegu i dlaczego Straż Przybrzeżna nie odnalazła pilotów, jeśli rzeczywiście opuścili samolot przed jego zatonięciem? Ratownicy byli na miejscu tak szybko, że z pewnością znaleźliby ocalałych. Ostatecznie NTSB nie znalazła odpowiedzi również na te pytania. Oświadczenie o prawdopodobnej przyczynie brzmiało Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu określa prawdopodobną przyczynę lub przyczyny tego wypadku jako utrata mocy silnika z przyczyn, których nie można ustalić na podstawie dostępnych informacji. To prawdopodobnie żadne pocieszenie dla żony, czwórki dzieci i dwunastu wnuków Randala Dipolda, którzy nigdy nie mieli możliwości odzyskać jego ciała i właściwie go pochować. Czasami jezioro Michigan po prostu odmawia oddania swojej zdobyczy. Incydent, który miał miejsce na północy jeziora Superior, rozpoczął się na Kinross Air Force Base. 
Baza ta należąca do dowództwa obrony powietrznej, strategicznie położona na górnym półwyspie Michigan pomiędzy dwoma jeziorami była miejscem niecodziennego zdarzenia. W zimowy, śnieżny i burzowy wieczór 23 listopada 1953 roku około godziny 18 operatorzy radaru Ground Intercept zauważyli niezidentyfikowany obiekt poruszający się w ograniczonej przestrzeni powietrznej w pobliżu śluz So. Śluzy te stanowią kluczowe połączenie wodne między jeziorem Superior, pozostałymi jeziorami i Oceanem Atlantyckim. Znaczenie tego obszaru jest nieocenione. Ponad 90% światowej rudy żelaza przechodzi przez tą drogę wodną czyniąc go krytycznie ważnym zarówno dla celów komercyjnych, jak i obronnych. Dodatkowo ze względu na ich strategiczne położenie są one potencjalnym celem dla wrogów USA. W szczytowym okresie zimnej wojny każdy nieznany samolot na amerykańskim niebie wywoływał natychmiastową reakcję, zwłaszcza ten zauważony w tak wrażliwym obszarze. Odpowiedzi na ten niezidentyfikowany obiekt odrzutowiec F-89C Scorpion z bazy Trox Air Force Base w Madison w stanie Wisconsin, który był tymczasowo przydzielony do Kinross, został natychmiast wezwany w celu jego przechwycenia. Za sterami zasiadł porucznik Felix Eugene Monkla Jr., a podporucznik Robert L. Wilson pełnił rolę operatora radaru Skorpiona. Wilson miał pewne trudności z utrzymaniem namiaru na cel, który zdawał się szybko krążyć w przestrzeni powietrznej. W związku z tym operatorzy na ziemi udzielali im wskazówek, aby naprowadzać załogę w kierunku intruza. Na wysokości około 2400 metrów Monkla zgłosił, że zbliża się do nieznanego samolotu. Kontrola naziemna uważnie obserwowała, jak dwa punkty na ekranie zbliżają się do siebie. Niespodziewanie dwa cele na radarze zlały się w jeden. Zazwyczaj, gdy jeden samolot przelatuje bezpośrednio nad drugim lub pod nim, sygnały na chwilę się zbiegają, ale natychmiast rozdzielają, gdy samoloty kontynuują swoje trasy. Tym razem jednak do tego nie doszło. Kontrolerzy z przerażeniem obserwowali, jak jedyny niezidentyfikowany obiekt kontynuował swoją trasę na dużym ekranie radaru, aż nagle skręcił i zniknął, gwałtownie przyspieszając. W oficjalnym raporcie zanotowano później, że sygnał radarowy F-89 po prostu zniknął, gdy oba sygnały się zlały. Kontrolerzy usiłowali nawiązać kontakt z Monklą, ale nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Jedyne co słyszeli to szum radiowy. Prawie natychmiast zespoły poszukiwawczo-ratownicze zarówno z sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, jak i Królewskich Kanadyjskich Sił Powietrznych wzbiły się w powietrze, aby odnaleźć swoich zaginionych kolegów. Pomimo intensywnych poszukiwań nie znaleziono ani śladów Skorpiona, ani jego zamierzonego celu. Cała sytuacja wydawała się nie mieć sensu. Gdyby doszło do zderzenia w powietrzu, drugi samolot prawdopodobnie nie byłby w stanie kontynuować lotu. Jeśli zaś doszło do jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, dlaczego Monkla lub Wilson nie wezwali pomocy przez radio? Wszystkie transmisje przebiegały normalnie aż do momentu, gdy sygnały radarowe się zbiegły. Co takiego ścigali? I co się stało, gdy się zbliżyli? Po wielu dniach intensywnych poszukiwań zarówno z powietrza, jak i z łodzi, a także na lądzie wzdłuż wybrzeża jeziora, ratownicy w końcu musieli uznać porażkę. Nigdy nie znaleziono ani jednego śladu odrzutowca, ani jego pasażerów. W następnych tygodniach po incydencie Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych przedstawiały różne teorie, próbując wyjaśnić tajemnicze zniknięcie Skorpiona. Początkowo sugerowano, że niezidentyfikowanym obiektem, który ścigał Skorpion, mógł być samolot RCAFC-47 Skytrain, 
który odbił się od swojego kursu. Zarówno królewskie kanadyjskie siły powietrzne, jak i pilot Skytraina stanowczo zaprzeczali tym twierdzeniom. Jednakże te teorie nie dostarczyły satysfakcjonujących odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób zniknął Skorpion. Niektórzy spekulowali, że Monkla mógł doświadczyć zawrotów głowy, co spowodowało, że jego samolot zanurkował prosto w jezioro. Jednakże nie było żadnych dowodów, które by popierały tę hipotezę, a co więcej, nie wyjaśniałoby to braku jakichkolwiek szczątków samolotu. Ciekawym elementem tej zagadki jest fakt, że Donald Kehoe, czyli lotnik morski Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i badacz UFO, twierdził, że w noc incydentu otrzymał telefon od informatora z sił powietrznych USA. Informator ten miał mu powiedzieć, że odrzutowiec zderzył się z UFO. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych zaprzeczyły tym twierdzeniom, jednak nie były w stanie przedstawić spójnej wersji wydarzeń. Wdowa po Monkli otrzymała sprzeczne informacje na temat losu męża. Raz powiedziano jej, że samolot eksplodował na dużej wysokości, innym razem, że Monkla leciał zbyt nisko i wpadł do wody. Co więcej, śledczy z National Investigation Committee on Aerial Phenomena odkryli, że wszystkie zapisy dotyczące tej nocnej misji zostały usunięte z oficjalnych rejestrów. Kiedy NICAP skontaktowało się z Aerospace Technical Intelligence Center, urzędnicy z centrum twierdzili, że w aktach sił powietrznych nie ma żadnych zapisów dotyczących obserwacji w Kinross w dniu 23 listopada 1953 roku. W aktach nie ma żadnego przypadku, który nawet w przybliżeniu odpowiadałby tym okolicznościom. Pomimo zaprzeczeń, że taki incydent miał miejsce, siły powietrzne Stanów Zjednoczonych podjęły znaczące wysiłki, aby go zbadać. Ich własna jednostka badawcza, Project Blue Book, była głęboko zaangażowana w dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. W swoim raporcie opublikowanym po zakończeniu śledztwa stwierdzili, że początkowy cel radaru był kanadyjskim samolotem C-47. Twierdzili również, że niezwykłe odczyty radaru były wynikiem anomalii pogodowej, a Monkla prawdopodobnie doświadczył zawrotów głowy, co doprowadziło do rozbicia jego odrzutowca w mroźnych, ciemnych wodach jeziora. Donald Kehoe z drugiej strony oskarżał rząd Stanów Zjednoczonych o udział w spisku mającym na celu ukrycie prawdy o UFO. Czy jest możliwe, że Skorpion i jego załoga zostali porwani przez obcy statek? Jednym z najbardziej fascynujących szczegółów tej nocy jest zeznanie pilota poszukiwawczo-ratowniczego przed Komisją Badania Wypadków Lotniczych USAF. Twierdził on, że usłyszał krótką transmisję radiową od zaginionego pilota około 45 minut po zniknięciu samolotu. Czy mógł się pomylić? Czy to w ogóle możliwe? A co jeśli mówił prawdę? Zagadka ta pełna sprzecznych teorii i niewyjaśnionych faktów nadal budzi wiele pytań. Bez konkretnych dowodów prawda o tym, co tak naprawdę się stało tej nocy, może nigdy nie wyjść na jaw. Bez względu na to, co się stało, historia zniknięcia Skorpiona i jego załogi pozostaje jednym z najbardziej intrygujących i niewyjaśnionych zdarzeń w historii lotnictwa. Jak zawsze piszcie w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejny film Dębowej Chatki.